Okay, so, magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Jiran Gregorio na magtuturo sa inyo kung paano mag-check ng fan motor leads. Una sa lahat, ituturo ko muna kung paano natin malalaman kung ilang speed meron ang isang fan motor. So, kung nakikita natin sa whiteboard, meron tayong dalawang klase ng fan motor. Merong 3 speed at merong 2 speed. Sa so, 3 speed, ay eh, makikita tayong limang, limang terminal. Which is nandun, si auxiliary, si common, si low speed, si medium speed, at si high speed. Para malaman naman natin kung ilan, uh, ilan ang speed ng isang fan motor, bibilangin natin ang kanyang terminal. So kung ito, si three speed ay may limang terminal, ang gagawin lang natin, magma-minus lang tayo ng 2. So kung 5 minus 2, yung matikira, yun yung kanyang speed. Dito naman, sa two speed uh, fan motor, meron tayo makikita na apat na terminal. Sa ganun din ang process, magmamayos tayo ng 2 at yung matitira ay yung kanyang uh, speed. So kung 4 minus 2, yung matitira ang dalawa. Nandun lang si low at si high speed. Automatically, sa ganitong fan motor, wala na si medium. So, okay. Um, ang tuturo ang, 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 ko lang sa inyo ang, ano, ang connection sa loob ng fan motor. So kung makikita natin dito, kung makikita natin dito sa diagram, ito ang connection ng fan motor sa loob niya. Ito si auxiliary, si common, si high, si, low, si medium, at si low. So si, com, si auxiliary ay tinatawag din na starting winding. So siya ang may pinamataas na winding sa lahat. So, ibig sabihin, pag mataas ang winding, mataas din ang resistance. Kung ikukumpara sa tatlong ito, sa low, medium, high, at sa common. Si auxiliary ay starting, wind, ay starting winding din. At ikukumpara naman dito sa tatlo, sa common, medium, low, and high, sila naman ang running winding. So, okay. Dito naman sa gawin ito, maigda natin ang rules kung paano malaman ang mga terminal ng fan motor. So kung mapapasa natin, first, high, first highest reading is between auxiliary and common. So ibig sabihin, pag nag-check tayo ng leads ng, ng leads ng fan motor, eh, eh siya, ang, sila ang makukuha natin na may mataas na resistance. Next dyan, second highest reading is between auxiliary and low. Next, third highest reading is between auxiliary and medium. And lastly, fourth highest reading is between auxiliary and high. So, before tayo mag-check ng fan motor leads, kailangan muna natin gumawa ng imaginary markings kagaya nito. So, itong fan motor na ito ay may limang, limang terminal. So, after natin gumawa ng Imaginary markings, kailangan naman natin gumawa ng combination sa mga terminal nito. Katulad ng Santos. So, nakagawa tayo ng combination, sampung combination, simula 1, 2, hanggang 4, 5. So, okay. After naman natin gumawa ng combination, iti-check na natin ang bawat combination na gawa natin. Sa so, pamamagitan naman ng mga testing device natin. Meron tayong analog na BOM at may digital na front tester. Ang, gusto, ang mas gusto gamitin sa dalawa ay ang digital na tester kasi dito natin mabasa yung pinaka-accurate na reading niya. So, yun ang una doon is 1 and 2. So, ito si 1 at ito si 2. So, nakita natin meron siyang 24 ohms na nasukat. Kanina, meron na din akong sinukat dito sa fan motor na to. At ito sila. Simula kay 1 and 2 hanggang 4 and 5. So, nakita natin sa rules na to, yung first size reading natin is between auxiliary and common. Dito naman sa second, auxiliary low. Third, auxiliary medium. And fourth, auxiliary high. So, yung sabihin, may kukunin lang tayo na apat na pinakamatataas sa reading ng resistance sa mga sa resulta na nakuha natin. So, ito sila ngayon. Si 3.5, meron 167 ohms. Si 2.5, meron 142. Si 
si 4 and 5, merong 132. And si, and si 1 and 5, merong 121 ohms. So, dito, ibabase natin sa naman natin, first size reading between auxiliary and common. Ang nakita natin dito sa apat na to, 3 and 5 ang may highest reading ng assistance natin. So, eto, it's not, nasa pagitan ni common and auxiliary. Pero bago yan, paano natin malalaman kung nasa dyan si common at auxiliary? Kung makita natin dito, sa apat na rule na to, hindi na mawala si auxiliary. Auxiliary common, auxiliary low, auxiliary medium, auxiliary high. Ganun din, dito sa combination na to. Kung anong number ang hindi nawawala, automatically, siya na si auxiliary. Gaya ni number 5. Yan. Kung si auxiliary naman, si number 5, automatically, dito sa dalawang to, si number 3 ay si common. Okay, next. Next sa run natin, second highest rating is between auxiliary and low. So dito, 2 and 5 is the second highest rating natin. Kung si 5, si auxiliary, then, the number 2 natin ay si low. And next yan, next sa rule natin, third highest reading is between medium and auxiliary. Ganun din, may nakuha tayong 132 ohms, at ang auxiliary natin, si number 5, nandito pa din, at ang 4 natin ay si medium. Next yan, yung last na rule, yung fourth highest reading is between auxiliary and high. So, meron tayo 121 ohms sa nakuha, at nandyan pa rin si auxiliary, which is number 5. Then, yun natin ka na, number 1, is si high speed. So ngayon, nakuha natin kung sino-sino ba ang mga nasa terminal na to. Nalaman natin kung sino, si auxiliary, si common, si high speed, si medium speed, at si low speed. Kaya hindi na kayo mag-aalang at pang mag-wiring sa ating air condition dahil alam nyo na ngayon kung paano sila i-check. Sana na nakainig kayo ng mabuti at salamat sa inyo.